สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการส่งไปรษณีย์ไปถึงประเทศไทยค่ะพามาส่งไปรษณีย์กรณีส่งจดหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเราสามารถ drive to นะคะจอดแล้วก็หย่อนลงกล่องได้เลยค่ะการส่งครั้งนี้นะคะเป็นการส่งไปรษณีย์ USPS นะคะที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐโคโลราโดนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ในไปรษณีย์แล้วนะคะมันก็จะมีกล่องขนาดต่างๆให้เลือกตรงนี้ซึ่งกล่องใหญ่สุดเนี่ยสามมือหนึ่งตรงนี้ก็จะมีขนาดบอกแล้วก็ราคาบอกจะมีราคากำกับบอกนะคะว่าแต่ละขนาดเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ทั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่9เหรียญถึง22เหรียญค่ะโดยราคานี้นะคะจะรวมกับค่าประกันและสามารถเคลมได้ถ้าสินค้าสูญหายจากนั้นเราก็หาแบบฟอร์มเพื่อจะไปกรอกเอกสารนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดไม่มั่นใจในการเขียนนะคะก็เอากลับไปที่บ้านหรือเขียนที่ไปรษณีย์สำหรับใครที่ส่งแบบ Priority Mail นะคะก็จะมีสติกเกอร์สำหรับเขียนที่อยู่เพื่อ,อไว้แปะหน้ากล่องพัสดุการส่งครั้งนี้นะคะเป็นแบบ Priority Mail เดี๋ยวจะมาดูวิธีการแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะสำหรับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือแพ็คของให้เรียบร้อยค่ะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผู้ส่งนะคะเตรียมเงินค่าบริการเตรียมตอบคำถามเจ้าหน้าที่ไปสนีด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็คือการแพ็คของนะคะใช้กล่อง reuse ของ Amazon นะคะเพราะว่ากล่องของไปสนีเนี่ยมันไม่พอดีนะคะก็เลยเนี่ยใช้ของ Amazon มาห่อแต่ว่าการใช้กล่องที่ไม่ใช่ของไปเซนีนะคะต้องเ,ออเสียเงินเพิ่มเขาเรียกว่าคัสตอมกล่องที่มันเป็นขนาดคัสตอมนะคะก็เดี๋ยวจะแพ็คแล้วก็เดี๋ยวจะไปเขียนรายการให้ดูนะคะของส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาบำรุงนะคะที่จะไปให้พ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเสื้อเสื้อของพ่อนะคะมีเสื้อแล้วก็เอ่อจะมีรองเท้าของลูกนะคะแล้วก็มีกล่องพวกนี้ค่ะของน้องน้องๆน,น,นะคะก็มีกล่องโปโลนะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนกรอกเอกสารนะคะสำหรับหน้าแรกกับหน้าที่สองนะคะจะเป็นคู่มือการกรอกเขาต้องการอะไรให้ดีแคลร์อะไรบ้างนะคะนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งหลักๆน่าจะพิจารณาก็คือสามารถกรอกเป็นภาษาไทยร่วมด้วยได้เช่นตรงนี้นะคะเขาบอกว่า you may add a translation of the contents in a language accepted in the destination country เพื่อให้ปลายทางเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ตรงอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นคำเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเอออันนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบของเราถ้าเกิดส่งสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออะไรที่ต้องควอลันทีนนะคะกับตนเพื่อจะตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคบล็อกที่สองเนี่ยให้ใส่ข้อมูลนะคะที่เป็นรายละเอียดของรายการที่เราจะส่งจำนวนน้ำหนักนะคะเอ่อใส่อีเมลเอดเรสนะคะหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งแถบนี้จะเป็นของทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกรอกเหมือนถ้าเราเป็นคนส่งออกขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีใบลายเส้นประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เราส่งของกลับบ้านนะคะโอเคทีนี้หน้านี้นะคะเป็นหน้าที่สำคัญนะคะเพราะว่าเขาจะติดไปถึงเมืองไทย
ว่าเราส่งอะไรที่ไหนยังไงนะคะสัมภาระก็จะตรวจจากอันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรากรอกนะคะก็เกาะให้ชัดเจนนะคะใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็ถือมาสองอันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จริงๆเอามาสองอันนะคะกรอกของตัวเองเสร็จแล้วลาแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าต้องกรอกอะไรบ้างส่วนแรกนะคะก็จะเป็นชื่อเซนเดอร์อินโฟมชันนะคะก็คือผู้ส่งนะคะก็จะมีนามสกุลชื่อนะคะมีที่อยู่แล้วก็มีซิตี้สเตทซิปโค้ดนะคะแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของผู้รับนะคะแอดเดซี่อินโฟมชันนะคะก็มีนามสกุลชื่อมีที่อยู่มีที่อยู่ให้ใส่2ช่องนะคะมีเ,เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับด้วยนะคะเบอร์เบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งอยู่ตรงนี้ผู้รับอยู่ตรงนี้โอเคต้องใส่ไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเรียกเก็บภาษีเนี่ยเขาก็จะโทรจากเบอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เ,เมืองนะคะแล้วก็ไปรหัสไปรษณีย์ของประเทศไทยนะคะตรงนี้คันที่เราก็ใส่ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะ shipment information ไปส่งนะคะ gift ส่วนนี้นะคะมีแค่ให้กรอกแค่1 2 3 4ใครที่มีมากกว่า4รายการนะคะเราแนะนำว่าอย่างออของใช้บางอย่างเนี้ยคะ่ะสมมติเป็นของใช้แล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยว่าของใช้แล้ว use โปรดักนะคะของใช้แล้วแล้วเราก็ใส่ไปเลยเสื้อรองเท้ากระเป๋าอะไรกระว่าไปเป็นของมือสองว่างั้นเถอะรวมกันเป็นหนึ่งรายการไปเลยแต่ของอถ้าเกิดเป็นไม่เกินสี่รายการก็กรอกเป็นอย่างาขั้นตอนไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ไปค่ะที่เขาบอกว่าใส่ภาษาไทยร่วมได้ด้วยนะคะเช่นเราเขียนว่าใส่ Water b o t t l e เสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นกระบอกน้ำอย่างเงี้ยค่ะให้สามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้ด้วยเนาะแล้วก็จำนวนอยู่ตรงนี้น้ำหนักเป็นพาวเป็นออนส์นะคะนี่ไม่ซีเรียสมากไม่สตริกนะคะถ้าไม่ทราบก็ใส่จำนวนแล้วก็มูลค่าไปเลยมูลค่าเนี่ยเป็นต่อชิ้นนะคะเห็นวงเล็บไหมคะอันนี้เป็นต่อชิ้นนะโอเคส่วนด้านขวานะคะเ,เป็นของทางโพสต์ออฟฟิศเขานะคะที่เขาจะต้องกรอกเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะคะส่วนที่เราต้องกรอกมีแค่นี้ค่ะมันมีหลายหน้าใช่ไหมหน้าแรกมันเป็น custom declaration นะหน้าที่อันนี้มันจะเป็น copy นะคะของทางทางไปรษณีย์เขาดิสแพดโน้ตนะคะนี่ของออฟฟิศไปรษณีย์ดิสแพดโน้ตเนี่ยอาจจะเป็นของคนที่จะต้องส่งเอกสารนะคะเป็นโน้ตไว้ให้เขาสำหรับปลายทางเนาะแล้วก็ไปรษณีย์เขาก็จะเก็บอันนั้นอันนี้นะหน้าที่สามส่วนหน้าที่สี่ก็จะเป็นก๊อปปี้ให้เราเก็บไว้นะคะเป็นหลักฐานหน้าสุดท้ายถ้าเราของเสียหายหรือว่าสูญหายนะคะสามารถโทรที่เบอร์นี้ได้ซึ่งส่วนนี้นะคะจะรวมค่าประกันด้วยกรณีสินค้าสูญหายเนี่ยเราสามารถไปเคลมได้200เหรียญน,นะคะทีนี้เรากลับมาใช่ไหมก็อย่าทิ้งซะละ่ะเอาไว้เก็บไว้ดูนะแล้วก็เ,เวลามีปัญหาก็จะได้มีเบอร์โทรนะโอเคพอกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปส่งเดี๋ยวไปไปสนิทกันนะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่มีปัญหาว่าเราใส่จำนวนต่อชิ้นเข้าไปนะคะเขางงนะคะว่าทำไมจำนวนผมไม่เท่ากันเราก็แค่ตอบไปว่าให้คูณจำนวนเขาก็จัดการให้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามนะคะว่ามีพวกลิควิดน้ำหอมหรือว่าสินค้าที่แตกชำรุดง่ายหรือเปล่านะคะเราก็ตอบไปว่าไม
เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ตัวก๊อปปี้เรามาเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนะคะจะให้ใบชีพมานะคะบอกราคาค่าส่งแล้วมีบาร์โค้ดแล้วก็ทักทิ้งนัมเบอร์ให้ค่ะสำหรับค่าบริการในวันนี้ที่เราชำระไป106เหรียญ70เซนนะคะส่วนน้ำหนักนะคะ11เพาว 3.4 ออนซ์แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรวมค่าประกันให้ด้วยถ้าเกิดว่าของของเราเนี่ยเกิดสูญหายหรือว่าเสียหายสามารถเอาไปเคลมได้โดยมูลค่าต้องไม่เกิน200เหรียญสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะจะส่งเข้าของกลับบ้านไปให้ครอบครัวนะคะก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะคะหากคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย